Hallo Leute, ich bin's mal wieder Mr. AP701 und zwar mit einem neuen WWE DVD Review und mit dem Unboxing, da hat's leider nicht hingehauen, weil da gab's mit der Kamera ein paar technische Schwierigkeiten und deswegen zeichne ich jetzt nochmal der Webcam auf. Geht leider jetzt gerade momentan nicht anders, aber ich habe mir schon eine neue Kamera gestellt und ja, da müsste ich jetzt leider bis nächste Woche warten und ich, ich stelle jetzt euch einfach die neuen DVDs vor. Ich zeige sie euch jetzt erstmal. Einmal haben wir den Pay-Per-View No Mercy 2002. Armageddon 2002. Ja, das ist jetzt gleichzeitig meine Facebook-Premiere. Ich habe letztes Mal schon das Video reingestellt. New York Revolution 2005. No Mercy 2005. Und Survivor Series 2005, da wo der Undertaker zurückgekommen ist. Aber das ist die Äh, ja, ich fange jetzt mit dem Review an. Erster Paper View. No Mercy 2005. 2002, Entschuldigung, ist ein sehr, sehr guter Paper View. Äh, ja, wie man schon sehen kann, hier ist die Maske von Kane vorne drauf. Ja, so sieht es von der Seite aus. Die DVD ist natürlich von Summer Mission. Äh, ist aus England, ist in England ab 18 Jahren freigegeben. Ja, gut, dann lese ich mal die Matches vor. Wir haben ein World Tag Team Championship Match. Chris Jericho und Christian vs. Booker T. and Garner. Tori Wilson vs. Damon Marie. Rob Van Dam vs. Woo! Rick Flair. Dann ein EWE Cruiserweight Championship Match. Jamie Noble vs. Perry dann ein World Heavyweight Champion vs. Intercontinental Champion Match, Titel Match. Der Gewinner bekommt alle Triple H vs. Kane. Dann ein Match um den einstimmigen Tag Team Champion Ed und Brandon Stereo vs. Kurt Engel und Chris Benoit. Women's Championship Match Trish Stratus vs. Victoria. Und ein WWE Championship Hell in a Cell Match Brock Lesnar mit Paul Heenan an der Ringseite vs. Undertaker. So sieht es von Inchen aus. Laufzeit steht auf der DVD keine drauf. Und dann sind so noch jede Menge Special Factories drauf. Aber ich weiß, dass die DVD nur in Englisch geht und nicht nur auf Spanisch. Dann Armageddon 2002. Ach, warte, ich kann euch noch das von der DVD zeigen. Das habe ich ganz vergessen. Die Disc, die ein eines der wichtigsten Sachen. Hier die Disc. Gut, dann ist da noch Werbung dabei. Ja. So die Empfehlungen. Und ja. Dann kommen wir zu Armageddon 2002. So sieht es von der Seite aus. So von hinten. Sprachen sind ebenfalls. Vermutlich Englisch und Spanisch. Ich kann es nur vermuten, weil wie es bei den 2003er DVD ist. Äh, ja, ich lese euch da jetzt mal die Matches vor. Wir haben ein Fatal Forward Elimination Tag Team Match for the World Tag Team Championship. Chris Jericho und Christian vs. Booker T. and Gunders vs. Dudley Boy vs. Lance Storm und William Regal. Dann Kane vs. Batista mit Lee an der Ringseite. Edge vs. Edge Ryan. Chris Benoit vs. Eddie Guerrero. Triple Threat Women's Championship Match. Chris Redders mit Victoria an der Ringseite. Also Victoria war das Championess. Oder ist Championess? Keine Ahnung. Ah, okay, jetzt haben wir Chris Redders vs. Victoria. Wenn uns ein Champion steht, deswegen habe ich mich gewundert. Also Trish Redders vs. Victoria vs. Chuck and Lee. Dann haben wir ein WWE Championship Match Big Show mit Tom Human an der Ringseite vs. Kurt Engel. Dann haben wir ein World Heavyweight Championship Titel Match, also ein 3 Stufen Hölle Match. Shawn Michaels vs. Triple H, ebenfalls Rick Flair an der Ringseite, der wurde ganz am Anfang gleich aufgeschickt. Äh, der erste Fall ist ein Street Fight, zweite Fall. Catch Match und Third Fall Lader Match. Äh, Laufzeit beträgt 199 Minuten. Ja. 
schauen wir uns den Disk noch an. Werbung ist keine dabei. Hier eine Device. Keine Werbung. Das nächste DVD ist New Year's Revolution 2005. Äh, ja, so sieht es von der Seite aus. So von hinten. Die DVD ist freigegeben ab 16 Jahren. Sowieso von Silver Vision. Hoffe ich gar nicht, wie ich mal sagen. Laufzeit 165 Minuten. Dann müssen wir die Matches vor. Mohammed Hassan vs. Jerry the King Lawler. Dann ein World Tag Team Champion Eagle Match. William Regal und Gucin vs. Christian und Tyson zum Topcore. Dann ein Women's Championship Match. Lisa vs. Trish Redders. Intercontinental Champion Eagle Match. Shelton Benjamin vs. Mason. Kane vs. Nitzke. Und ein Elimination Chamber Match for the World Heavyweight Championship. Triple H vs. Batista vs. Edge vs. Randy Orton vs. Chris Jericho vs. Chris Benoit. Mit John Michaels als Special Guest Referee. Äh, ja. Dann Express noch, Backstage Interviews, Promos und more. Und hier die Seite, hier nochmal von hinten. Äh, ja, schauen wir uns die Disc noch an. Hier ist das Disc. Sieht eigentlich genauso aus. Dann hier ist noch Werbung von DVDs von diesem Mal. Da bringt mir jetzt nur noch der Great American Bash. 2005. Dann haben wir als nächstes No Mercy 2005. Die DVD ist bei uns, glaube ich, seit 16 Jahren freigegeben. Dann hier so sieht es von der Seite aus, so von hinten. Dann lesen wir mal die Matches vor. Bobby Lashley vs. Simon Dean. Hardcore Holly vs. Mr. Kennedy. Dann ein Cruiserweight Championship Match. Nonizu vs. Juventus. Grand Mysterio vs. John Brett to Life here. Six Man Tag Team Match. Lord on Chris DeHaim vs. MNM. Fatal Fourway Match for the United States Championship. Chris, Chris Benoit vs. Bukaki vs. Christian vs. Orlando Jordan. Da kommt man ganz durcheinander mit dem Christian, Chris Jericho und so weiter. Ja. Dann haben wir ein First Ever Handicap Casket Match. Undertaker vs. Randy und Cowboy Bob Orton. Und als Hauptmatch ein World Heavyweight Championship Match. Batista vs. Eddie Guerrero. War leider das letzte Match von Eddie Guerrero, der ist ja am nächsten Tag im Hotel tot gefunden worden. Leider. Ich weiß gar nicht, ob das glaube ich, habe ich noch nicht vorgelesen. Die beträgt 168 Minuten. Äh, ja, dann schauen wir uns die Disk noch an. Hier steht das FSK auch nochmal drauf. Ups, die Disk. Ja, ist ein bisschen schwierig mit dem Seitenverkehr, wie so. Aber egal. Dann hier ist noch Werbung von Games. 